¿Cómo están? Soy Evelyn Ortiz, bailarina de folclor, cantante, actriz, directora de teatro, gestora cultural, coach de vida, activista afroperuana y según la Embajada de Estados Unidos, soy una mujer líder que busca el cambio. Cuando me escucho decir todo esto, pienso cuando empecé a activar. ¿Qué lo provocó? Pues tenía siete años apenas. Apenas siete años. ¿Qué siete años? No llegaba a uno siquiera cuando mi mamá me ponía un gorrito de lana por el que salía mi cabello lacio. Sí, yo tenía el cabello lacio. Era tan lacio que parecía hilos con los que se podía coser. Cuando las amigas de mi mamá iban a visitarme para conocerme, nos miraban extrañadas, pensaban que quizá me habían cambiado. Creo que mi mamá en algún momento también se lo cuestionó. Es que tengo cara Ortiz, dice. El cabello empezó a ensortijarse cuando cumplí dos años. Parecía una muñeca, ojos grandes, nariz pequeña y rulos estilo Shirley Temple, castaño oscuro. Sus amigas le preguntaban a mi mamá, Gloria, ¿y por qué Evelyn es así? ¿Así cómo? Así pues, en clara referencia a mi color de piel y mis facciones. Un día en el colegio, cuando tenía seis años, me gritaron negra. ¿Soy acaso negra? Me dije, ¿qué cosa es ser negra, mamá? Y ahí empezó el empoderamiento étnico, racial, imperante en la familia González, mi familia González. Mi abuelita, digna, me dijo, ¿acaso has visto papel negro tirado en el piso? No, respondí. ¿O has visto papel higiénico de color negro? No, dije. Por otro lado, mi mamá me enseñaba las diferencias étnicas. Si yo, que soy tu mami, soy negra, tus abuelitos negros y tus tíos también, ¿qué eres tú? ¿Y yo? Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. En toda la primaria usé dos trenzas con grandes lazos. Pero mientras crecía, también crecía mi cabello que cubría toda mi cara. Pero no lo odié. Tampoco mis labios gruesos. Pero sí retrocedí ante cada peina, te oye. Qué desordenada te ves. Las cosas que se deben guardar en esa cabeza. Pareces el león de la Metro Golding Mayer. Retrocedí cuando un enamorado me pidió que laceara mis cabellos. Retrocedí. El verbo retroceder me remite a volver a ceder o ceder en el pasado. Y este, esta concesión que yo tuve fue también mi primera rebelión, porque a partir de sentir estos hilos lacios en mi cara, no me reconocí, no entendí que era yo. Negra, oye, pero qué desordenada. Negra, ¿y si te hacemos un moño? Negra, ¿y si te laciamos el pelo? Negra, es que tienes el cabello muy rizo. ¿Y qué? ¿Y qué? Respondía cada vez que me invitaban a un programa de televisión. En esa época me invitaban a dictar talleres en los distintos asentamientos afroperuanos. Y yo me preguntaba qué tengo yo para ofrecer. No sabía qué podía decir. Un día se me acerca una mujer y me dice que su hija quería lucir su cabello natural porque me había visto y que ella misma no se laseaba más. Hoy, muchas mujeres lucen su cabello natural porque veían a una actriz que lo hacía con orgullo en la televisión. Y al fin comprendí que la autoidentificación es la base para el desarrollo integral del ser humano, para ser humanos. Te voy a pedir que hagas un ejercicio conmigo. Es el que le pido a todos mis alumnos de actuación. Párate frente a un espejo imaginario y reconócete de cabeza a pies. Identifícate en cada micra de tu ser. Y así 
empieza el amor propio. Ahora te voy a pedir que lo hagas también con tus hijos. Porque a partir de que ellos saben quiénes son, quién eres tú y quiénes fueron sus abuelos, no habrá quien los violente. Y entonces podremos decir, sí, sí, soy, ¿y qué? Y ya comprendí, ya tengo la llave. Atravesando la historia, la memoria de la África hasta esta tierra, mujer negra, me trajeron como esclava, trabajaba. Di de mamar a sus hijos, los cuidaba. Quien quiso tomar mi cuerpo quedó preso. Parí fui tiñendo al pueblo color negro. Les presto mi risa, les presto mi fuego, les presto mi ritmo, me celebro, yo me celebro.